The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, how are you? Yes. So, our topic is, is there a permanent cure for erectile dysfunction? Erectile dysfunction is so common, so common, so common, that some people don't tell you, but it is very common. And the biggest problem here is that people do the treatment for treatment, for 10, 10, 20,000, 20,000 rupees, and for months, दवाई लेते हैं सोच के कि नेचुरल है आयुर्वेदिक है इवन एलोपैथिक है कई लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं कई लोग क्या क्या नहीं करते मगर ज्यादातर केसेस में उनके साथ क्या होता है जब तक दवा ले रहे हैं तब तक ठीक है तब तक थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखता है लेकिन जैसी दवा बंद वैसी खत्म वैसे इफेक्ट भी खत्म सो फिर अल्टीमेटली वो कई कई लोग सालों से घूम रहे हैं सालों से सालों से घूम रहे हैं यहां वहां भटक रहे हैं एक डॉक्टर से दूसरा दूसरे से तीसरा और उनको परमानेंट क्योर नहीं मिल रहा लेकिन क्या है ऐसा परमानेंट क्योर कोई ऐसी जादू की गोली कोई ऐसी जादू की इंजेक्शन है जी नहीं ऐसी कोई जादू की गोली या इंजेक्शन नहीं है लेकिन परमानेंट क्योर जरूर है परमानेंट क्योर इज नॉट एन इंजेक्शन परमानेंट क्योर फॉर ईडी इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग आउट की प्रॉब्लम कहां है राइट प्रॉब्लम कहां है इरेक्शन इन्वॉल्व फाइव थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस आपको समझना है कि भाई इरेक्शन में आपका दिमाग आपकी खून की नसे इलेक्ट्रिकल नसे हॉर्मोन्स और आपकी फीलिंग्स पांचों इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम इनमें से किसी में भी होगी तो इरेक्शन प्रॉब्लम आएगा उसके लिए आप दवाएं लेते हो कोई आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं कोई अश्वगंधा कोई क्या अलग अलग कोई बहुत सारी कोई शिलाजीत कोई ये कोई वो राइट गोक्षुरा कोई ये कोई वो बहुत सारी चीजें बहुत सारी दवाएं लेते हैं क्या वो सारी इफेक्टिव हैं क्या वो सारे कैसे काम देखो कई ऐसी दवाएं हैं जो ब्लड सप्लाई बढ़ाती है हाँ भैया अगर ब्लड सप्लाई का इश्यू होगा और आपने ब्लड सप्लाई बढ़ाया गया तो आराम आ जाएगा लेकिन जब तक दवा ले रहे हो तब तक आराम आएगा नेचुरली ब्लड सप्लाई बढ़ाने का कोई तरीका है जी हाँ है क्या है एक्सरसाइज जी हाँ एक्सरसाइज और सिगरेट बीड़ी तंबाकू छोड़ना क्या छोड़ेंगे सिगरेट बीड़ी तंबाकू क्यों सिगरेट बीड़ी तंबाकू डायबिटीज मोटापा और बहुत ज्यादा डस्ट बहुत ज्यादा पोल्यूशन में रहने से खून की नसें सुकुट जाती हैं स्मोकिंग से धुएं से खून खून की नसें सुकुट जाती हैं बॉडी में खून नहीं जाता उतना हाथ और पैरों में खून नहीं जाता तो वहां कैसे जाएगा तो वहां पर भी खून की कमी हो सकती है सो हर एक केस में परमानेंट क्योर का एक फॉर्मूला है हर एक प्लेस में परमानेंट क्योर का एक प्लान है जो आपके डॉक्टर का काम है आपके साथ डिस्कस करना आपका लाइफ स्टाइल करेक्ट करना अगर आप लाइफस्टाइल करेक्शन के बगैर कोई ऐसी कोई ऐसी जादू की गोली चाहते हैं कोई ऐसी इंजेक्शन चाहते हैं जिसको लेते ही आपका इलेक्ट्रन प्रॉब्लम खत्म हो जाए जिंदगी में कभी ना आए तो ऐसा नहीं होने वाला आपको इंजेक्शन दिए जा सकते हैं आपको गोलियां दी जा सकती हैं गोलियों में वायग्रा सेल्डालाफिल और टेडालाफिल राइट बथेरिया दवाइयां हैं जो भी अल्टीमेटली ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं वहां पे तो वायग्रा ये लेने से कई लोगों का इफेक्ट आ जाता है और कई लोग वो ले बंद करते हैं तो इफेक्ट चला जाता है सो उनको नेचुरल वेज पे जाना पड़ेगा उनको बहुत जरूरी जाना पड़ेगा और नेचुरल वेज क्या है नेचुरल वेज है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आज अगर आपके नसों में भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल खून की नसों में तो बता दिया मैंने इलेक्ट्रिकल नसों में भी प्रॉब्लम है तो भी ये सोल्यूशन है खून की नसों में भी प्रॉब्लम है तो भी ये काम करेगा आपके मानसिक बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो भी ये काम करेगा आपके एक्चुअल दिमाग में इश्यू है तो भी ये काम करेगा फीलिंग्स के लिए भी हॉर्मोन्स पे भी ये काम करेगा ये बहुत जोरदार तरीका है परमानेंट क्योर नंबर वन स्टेप स्टेप नंबर वन चेक योर वाइटामिन अपने अंदर वाइटामिन की कमी चेक करिए अगर आपके अंदर बी ट्वेल्व और डी की कमी आ रही है मैग्नीशियम कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करिए नंबर टू चेक योर हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स की कमी है उसको ठीक करिए उसको ठीक करने के लिए कई बार दवाई कई बार लाइफ स्टाइल चेंजेस लाइफ स्टाइल चेंजेस जो अभी हम बताएंगे वो हॉर्मोन्स भी ठीक करेंगे नंबर थ्री पानी जी हाँ पानी बहुत जरूरी चीज है जल ही जीवन है तो पानी की कमी डिहाइड्रेशन से 
मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं बॉडी के वीकनेस आ सकती है तो वहां क्यों नहीं सो so, पानी लेना बढ़ा दीजिए अपना पानी कितना अगर सब कुछ ठीक है नॉर्मल एडल्ट है हेल्दी एडल्ट हार्ट की बीमारी नहीं किडनी की बीमारी नहीं है तो आप लेंगे एटलीस्ट फोर लीटर्स साढ़े तीन से चार लीटर पानी आदमी को लेना चाहिए पूरे दिन में लिक्विड टोटल मिला के दूध दही पनीर लस्सी पनीर नहीं लस्सी छाछ चाय कॉफी दाल पानी सब मिला के जूस सब मिला के कार्बोहाइड्रेट कम करने पड़ेंगे <coughs> कार्ब्स कम करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगा इंसुलिन सिक्रीशन कम होगा बॉडी के अंदर पावर एनर्जी खुद की एनर्जी बढ़ेगी आपके इंटरनल टेस्टोस्टिरोन लेवल्स बढ़ेंगे जी हाँ आप एक्सरसाइज करनी पड़ेगी सो so, कार्ब कम करने पड़ेंगे टेस्टोस्टिरोन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी होगी एक्सरसाइज शुड बी चैलेंजिंग वॉक से काम नहीं चलेगा वॉक से काम नहीं चलेगा डंड बैठक मारो जवान हो तो डंड बैठक मारो बूढ़े हो तो कुर्सी पे उठ बैठ के दो चार बार उठ जाओ कुर्सी पे बैठ के दस बार उठो फिर अगले दिन ग्यारह बार उठो अगले दिन बारह बार उठो एक एक दिन में एक एक बढ़ाओ जिस लेवल पे आप थक जाओ उतने लेवल तक बढ़ाओ राइट right? और फिर उसको मेंटेन करो रोज एक्सरसाइज करो ये आपके पैर बहुत जोरदार है पैर की एक्सरसाइज थोड़ी सी हाथ की एक्सरसाइज थोड़े से एक दो पुशअप्स कर लो रोज कर लो एक दो पुशअप्स कर लो एक दो पुलअप्स कर लो यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही यहाँ बात हो रही है आपकी मसल्स की एक्टिविटी मसल्स एक्टिवेट जब होती है मसल्स मेंटेन रहती है मसल्स ग्रो करवाती है ग्रोथ हॉर्मोन से लेके आपके टेस्टोस्टिरोन लेवल्स आपके ब्लड फ्लो को उसमें पैर का सबसे बड़ा रोल है तो पैर तो करने करना है साथ में दूसरे सो so, क्या क्या कर लिया आपने पानी ज्यादा पी लिया विटामिन चेक कर लिए विटामिन खा लिए अगर आप वेजिटेरियन है तो दूध लेना शुरू करिए दूध दही पनीर लस्सी छाछ अगर वो भी नहीं ले सकते सम कोई दिक्कत है विटामिन बी का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा बात खत्म बी का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा आगे जब तक रेगुलरली वो नहीं लेते हो बी में बी का सूल से शुरू कर सकते हो जरूरत पड़ी तो आपको प्री गाबलिन जैसे नसों की दवाई भी लेनी पड़ सकती है अगर नसों में ही प्रॉब्लम लग रही है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग सो आपने बी ट्वेल्व का कोर कर लिया काम कर लिया आपने भी वाटर का कर लिया आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी रेगुलर आपने कार्ब्स कम कर दिए आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए नाउ इफ यू थिंक कि वहां ब्लड फ्लो कम भी है भी हार्ट में दिल में भी अगर नेचुरल बाईपास हो सकता है सही एक्सरसाइज से सही डाइट से सही तरीके से जीने से तो वहां पर भी हो सकता है वहां पर भी अगर कई प्रॉब्लम है खून कम जा रहा है तो वहां भी खून बढ़ सकता है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए एक्सरसाइज चाहिए सही स्टिमुल चाहिए सही सही रेस्ट चाहिए सात से नौ घंटे की नींद चाहिए भैया छह घंटे पांच घंटे नहीं चलेगी सात से नौ घंटे की नींद चाहिए एक साथ ले ली तो ठीक है नहीं तो दो हिस्से में लो कोई बात नहीं पर लो पूरे दिन में चौबीस घंटे में सात से नौ घंटे की नींद उसके बाद क्या चाहिए प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट आपकी डाइट में जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रेशियो हो तो वन इज टू वन से वन इज टू थ्री तक उससे ज्यादा नहीं मतलब अगर तीन कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो एक प्रोटीन तो खाओ कम से कम मतलब अगर तीन सौ ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोज खा रहे हो तो सौ ग्राम प्रोटीन तो खाओ जी हाँ तीन ग्राम खा तो सौ ग्राम प्रोटीन प्रोटीन ज्यादा खाना पड़ेगा तभी आपकी बॉडी में काम होगा यूरिक एसिड है मेरे को ये प्रॉब्लम है उसके डिस्कशन आप अपने डॉक्टर से करो प्रोटीन अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम वजन जितना है उतने ग्राम तो खाओ 60 किलो के हो तो 60 ग्राम खाओ 80 किलो के 80 ग्राम 100 किलो के 100 ग्राम जी हाँ प्रोटीन खाना पड़ेगा प्रोटीन कैसे खाना है उसके लिए अलग वीडियो आएगा वो अलग चीज है लेकिन प्रोटीन खाना पड़ेगा दूध दही पनीर लस्सी छाछ दाल पीनट्स सोया पनीर टोफू चिकन मटन एग सब में प्रोटीन है राइट दिन भर में कम खाना खाना एक बार में चार 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 घंटे में खाना खाना है हर चार से छह घंटे में खाना खाना है सलाद आधा किलो सलाद खाना पड़ेगा ब्यूटी में ये विटामिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जिंदगी भर थोड़ी लेना है आधा किलो सलाद रोज खाना पड़ेगा <coughs> इसके अलावा नींद होगी एक्सरसाइज हो गया ये फॉर्मूला है ना ये डाइट पे कोई चलता है एक्सरसाइज रेगुलर करता है उसकी पूरी बॉडी रिजेविनेट होती है पूरी बॉडी जो आप डिटॉक्स के लिए ले ढूंढते रहते हो ये करो नहीं वो करो सिर्फ ये करो यू विल सी सो मच चेंज इन योर बॉडी कि भैया किसी प्रकार की कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ डॉक्टर से बात करके कुछ दिनों के लिए दवाएं ले सकते हैं ताकि आप डिप्रेशन से निकलो कई लोगों को डिप्रेशन में चले जाते हैं यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा तो उनको कुछ दिन के लिए दवाई दे दो टेडालाफिल दे दो सिल्डनाफिल दे दो या एशोगंदा और उसका कॉम्बिनेशन दे दो तो उनका कुछ दिनों के लिए इफेक्ट आना शुरू हो जाता है तो उनको कॉन्फिडेंस चलो भाई आई एम नॉट डेड अभी मैं जिंदा हूं 
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त वाली फीलिंग आ जाती है और फिर वो सोचते हैं कि भाई होगा अब हमारा जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं होगी मैं जिंदगी भर दवा ले सकता हूँ क्या साइड इफेक्ट होगा जिंदगी भर दवा मत लो ऑब्वियसली कोई भी दवा जिंदगी भर नहीं लेना चाहिए सो so, जिंदगी भर दवा नहीं लेने के लिए ये तरीका है कि आप दो महीना तीन महीना सही से इसको फॉलो करेंगे तो किसी को दो महीने में किसी को एक महीने में किसी को आठ महीने में किसी को चार हफ्तों में किसी को आठ हफ्तों में इफेक्ट आता है बढ़िया इफेक्ट आता है और फिर बाकी फिजिकल प्रॉब्लम्स अगर हैं कि टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टिरो भी नहीं बन रहा तो आपके टेस्टोस्टिरो जीरो है आपके जो पेनिस है उसमें जाने वाली वैल्व खराब है तो वैल्व में भी प्रॉब्लम हो सकती है जी हाँ देर इज अनदर थिंग विच कैन बी एर इश्यू आपके मान लीजिए अगर हम ये बीपी कफ लेते हैं और ये बीपी कफ में यहाँ पर हमारे पास में ये है क्या कहते हैं वैल्व है अगर मैं ये वैल्व बंद करूं तो तो ये फूल जाएगा तब तो ये फूलता जाएगा लेकिन अगर मैं ये वैल्व नहीं बंद करूं वैल्व खुला रखूं और फिर मैं ये कितना भी दबा लू तो ये दबाने से ये खुलेगा नहीं क्योंकि तो हवा यहां से निकल जाती है सेम प्रोसीजर आपके पेनिस में होता है एक वैल्व वैल्व होता है मतलब जो खून में जाने वाली खून ले जाने वाली खून की नशे वो डायलेट हो जाती हैं और जो खून वापस लाने वाली होती हैं वो बंद सी हो जाती हैं ताकि वहां प्रेशर रहे वहां खून रहे तो अगर वहां का ये प्रेशर वाला सिस्टम खराब है तब भाई साहब प्रोसीजर अलग हो गया तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण जाने बगैर काम नहीं होगा कारण जानने के लिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के रीजन समझिए टेस्ट समझिए पिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट ये सबकी जरूरत पड़ती है और कारण आइसोलेट करके ही इलाज होता है लाइफ चेंजेस के बगैर परमानेंट इलाज पॉसिबल नहीं है राइट लाइफ स्टाइल चेंजेस मैं बता चुका हूं सिगरेट बीड़ी तंबाकू बंद करना पड़ेगा ड्रिंकिंग महीने में एक हाथ बार दो बार ओकेजनली कर सकते हैं सेफ लिमिट के अंदर सेफ लिमिट हम बता चुके हैं अगर आप हमें फॉलो करते हो सो so, अगर कोई सवाल है तो जरूर बताइए आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे कोशिश करते थैंक यू सो मच